আচার্য শঙ্কর ঘোষ সম্বন্ধে বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয় আর আমার মতে এরকম একজন তবলাবাদক আমাদের ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার জন্যে আমরা খুব উপকৃত মানে সঙ্গীত মহল আমি শুধু তবলা প্লেয়ারদের কথাই বলছি না আমি বলছি পুরো সঙ্গীত মহল খুব উপকারী তার কারণ হচ্ছে এইরকম একজন তবলিয়া যিনি একাধারে যে শুধু তবলিয়াই ছিলেন তা নয় অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে আমার শঙ্কর ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন শঙ্কর ঘোষ সম্বন্ধে বলতে গেলে আর একটা কথা বলি যে সেটা না বললে না বলাটা ঠিক নয় বলাটা উচিত সম্পর্কে উনি আমার শ্রদ্ধ মামা আপন মামা আমার মায়ের পরের ভাই ছোট ভাই তো সেই জন্য আমাদের একটা অদ্ভুত ধরনের রিলেশন ছিল ছোটকাল থেকেই মামা ভাগ্নে তো আমি কিন্তু যেহেতু আমার মামা সেই হিসেবে আমি কিন্তু বলছি না এখন সেটা পরে আসব আমি এখন যেটা বলতে চাইছি অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান হিসেবে কারণ আমি ওনাকে শুধু যে তবলাবাদক এইটা আমি মানতে চাই না উনি একজন পূর্ণা মানে পূর্ণাঙ্গ একজন মিউজিশিয়ান ছিলেন যে তবলাটাই যে শুধু ওনার জিনিস ছিল তা নয় ভালো গান রচনা করতেন ভালো কম্পোজার ছিলেন গান সুর দিয়েছেন সেগুলো আমরা জানি আমরা দেখেছি অনেকে গান গিয়েছেন ভালো এমন কি এমন এমন বন্দেশ আমার মামাত তৈরি করেছিলেন সেই যুগে যে সেটা এখনও আমার মাইমা এরা সবাই জানেন তখনকার পুরনো যারা ছাত্র ছিল তারাও শিখেছে সেই তারানার বন্দেশ বা এমনি রাগের যে সমস্ত বন্দেশ তৈরি করেছিল তো আমার মামা যে তবলাটা যেটা বাজাতেন এখন তো লোকে বলছে যে শঙ্কর ঘোষ হরে বাবা শঙ্কর ঘোষ কিন্তু একটা সময় ছিল মানুষটা এত পরিশ্রম করেছে আর এত সাফারিং এর ভেতর দিয়ে গিয়েছে যে কারণ সেই সময় তো তবলাটা বা গান বাজনাটা মানে আমাদের ঘরে সেইভাবে অ্যাকসেপ্টেড হতো না বাঙালি ঘরে যেন এটা একটা খুব খারাপ জিনিস হচ্ছে এটা প্রফেশন কি করে হবে আমার বাবা মায়েরা ভাবতেন যে আমার ছেলে অধপতনে হ যাচ্ছে ওরা কি করে রোজগার পাতি নেই কি কি করে সংসার চালাবে এই সব তো সেই সবের থ্রু দিয়ে আমার মামাকে যেতে হয়েছে কিন্তু ওর সেই টেনাসিটিটা ছিল সেই ডিসিপ্লিন ছিল আর সেই সততাটা ছিল তা তার থ্রু দিয়ে সেই তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ও নিজেকে কিন্তু একজন মানে সেরা তবলাবাদক হিসেবে আমাদের ভারতবর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এবং সেটা ও ধরেও রেখেছিল বহুকাল ধরে রেখেছিল তো সেই দিক থেকে আমি এটাই বলবো যে ওর বাজনা সম্বন্ধে সেকেন্ড পার্ট বাজনা সম্বন্ধে যে বাজনা আমি শুনেছি বা আমাদের জেনারেশনে যারা ছেলেরা যারা সেই সময় ছিলেন যারা শুনেছে তখন কিন্তু কলকাতায় শুধু কলকাতা বলবো না সারা ভারতবর্ষে শঙ্কর ঘোষ কিন্তু একটাই নাম ছিল দুটো নাম ছিল না আর এটা আমি এই জন্যই বলছি কারণ আমি তখন তো বড় হচ্ছি আমি দেখছি সারা মিউজিক ওয়ার্ল্ডে তখনও মিউজিকের ভেতরে আমি যাইনি যাইনি মানে প্রফেশন প্রফেশনাল হিসেবে যাইনি বড় বড় কনফারেন্স তখন যেগুলো হতো বড় বড় শিল্পী যাবে তাদের ফার্স্ট চয়েস কিন্তু থাকত শঙ্কর ঘোষ এগুলো আমার নিজে চোখে দেখা আর তখন উনি এক একটা নাইটে হয়তো চারটে পাঁচটা আইটেম করে বাজে কারণ তখন তো সব হোল নাইট 
চারটে পাঁচটা আইটেম করে বাজাচ্ছে আজ এখানে কাল ওখানে বিজিএস্ট পার্সন বলা যেতে পারে এছাড়া যেটা ছিল লোকে মানে শিল্পী মহলে এত মানে ওকে পছন্দ করতো তার কারণ হচ্ছে বিহেভিয়ার ব্যবহারটা এটা অসাধারণ ব্যবহার করতো লোকেদের সঙ্গে মানে তার মধ্যে মজাও করছে আবার রেসপেক্টও দিচ্ছে যাকে যা রেসপেক্ট দেওয়ার বড়দের যে রেসপেক্টটা দেওয়া হয় যেটা এখন আমরা অতটা দেখতে পাই না সেইটা আমি ওর ভেতরে বরাবর দেখেছি আর এটা খুব শিক্ষণীয় কিন্তু কারণ এরাই তো আমাদের জেনারেশনকে শিখিয়েছেন তো এইগুলো আমি সমস্ত দেখেছি আর যার জন্যে ওই সব সব শিল্পীরাই শঙ্কর শঙ্কর করত এমন হয়েছে একশো একের সময় ভালো ভালো ডুয়েট প্রোগ্রাম আমি দেখেছি একটা ডুয়েট প্রোগ্রামে আলিয়াবুর খায় সাহেব ছিলেন নিখিল্লা আশিস দা শিশির গানা আর তবলায় ছিলেন শঙ্কর ঘোষ মহাপুরুষ মিশ্র মানে কিন্তু মানে প্রোগ্রামটায় কোনো রকমের কিন্তু টেনশন আমি দেখিনি ফ্রি প্রোগ্রাম আর এত সুন্দর আদান প্রদান নিজেদের ভেতরে হচ্ছে হাসাহাসি স্টেজে কিন্তু ওইটাই উনি মেনটেন করে গেছেন বরাবর মানে ওর নেচারটাই ছিল ওরকম অনেক সময় দেখা যেত কি ওকে দেখলে সবাই ভয় পেয়ে যেত যে ও ভীষণ রাশ বাড়িল কী বলে দেবে না বলে দেবে ওটা তো ওর ওপরের ওপরের কিন্তু ভেতরটা ছিল ভীষণ সফট ভীষণ সেন্টিমেন্টাল ছিল ভীষণ মানে একটুতেই নরম হয়ে পড়ত কোনো আঘাত সহ্য করতে পারত না মানে হয়তো কারুর ফ্যামিলিতে কারুর হয়তো একটা স্যাড নিউজ হয়েছে এইসবগুলো সহ্য করতে পারত না এগুলো তো আমি দেখেছি এছাড়া ওর এই যে অন্য সাবজেক্টের উপরে অ্যাট্রাকশান ছিল যেটা ছিল লিটারেচারের উপরে সাহিত্যের উপরে একটা বরাবরই একটা নেশা ছিল খুব গল্পের বই পড়ত তারপরে নিজে লিখত এক এক সময় এমন হয়েছে হয়তো আমি এতদিন পরে গিয়েছি দেখা করতে এদি আমাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে বলে দেখ এই এই বইগুলো আমি লিখেছি বুঝলি গল্পগুলো পড় খুব ভালো এবারে আমি গল্প পড় বই পড়ছি ওদিকে মাইমা চাচাচ্ছেন ও কি এখানে এলো আমার সঙ্গে দেখাই হলো না তো বলে আচ্ছা তুই তাহলে এটা নিয়ে যা বুঝলি ওটা পড়ে যেখানে কিছু মনে হবে ওখানে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক করবি আর আমাকে জানাবি কিন্তু আমার বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তবলা ছাড়াও তো অন্য জগৎ আছে কিন্তু ও যেটা প্রুভ করতে চেয়েছে ও তবলার সঙ্গে সব কটা সাবজেক্টকে ম্যাচ করাতে চেয়েছিল এবং ঈদের এটা নাহলে অত ভালো কম্পোজার হতে পারত না নিজস্ব যে সমস্ত কম্পোজিশন ওর আছে অসাধারণ তাহলে সাহিত্যর উপরে ওই জন্যই নজরটা গিয়েছিল কি ওইটাই কাজে লাগিয়েছিল ওর কম্পোজিশনে এছাড়া মানুষ হিসেবে তো এরকম মানুষ দেখা যায় না যে ও প্রচুর লোককে সাহায্য করেছে প্রচুর লোক আমি কারুর নাম বলবো না আমি জানি কিন্তু কোনো দিন কাউকে বলেনি যে আমি একে সাহায্য করেছি বা আমি এটা এই করলাম আমি ওইটা করলাম আমি আমি ভাবটা ছিল না এখন যেটা আমরা দেখছি না এখন সব আমি এটা করেছি আমি ওটা করেছি আমি 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 ওই পুরো ওই অ্যাপল কোম্পানির মালিক ছিলেন স্টিভ জবস উনি এই সর্বনাশটা করে গেছেন সপ্তাহে আই 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 আইফোন আই ম্যাক আই আইপ্যাড এটা কিন্তু ওই আমি ওরাকে দেখিনি 
আর এটার এও কারণ হতে পারে কারণ ওই যুগে কেউ আমি আমি করতে আমি দেখিনি কাউকে কারণ তখন যে মহলটা ছিল সেই মহলটা একদম অন্যরকমের ছিল সেখানে কেউ এটা প্রতিষ্ঠা করতে চাইনি যে আমি সব করেছি এরা নিজেদের ভেতরেই মানে মজে থাকত হয়তো আমি এরকম সময় দেখেছি যে শঙ্কর ঘোষ শ্যামল দা শ্যামল বোস বা কেরামত খাঁ সাহেব সব একসঙ্গে হয়েছে এদের গল্পটা কিন্তু শুরু হবে মিউজিক নিয়ে অদ্ভুত আর অন্য কিছু না পলিটিক্স হলো বা কিছু হলো মিউজিক থেকে যেত আমি সেটা দেখেছি স্পোর্টস ও স্পোর্টসে গেলে তখন প্রথমই হতো ফুটবল খেলা মোহনমাগান ইস্ট বেঙ্গল মাহান স্পোর্টিং কেরামত খা সাহেব মাহান স্পোর্টিং শ্যামল দা ইস্ট বেঙ্গল আমার মামার মোহনমাগান এই একটা চলতো কিন্তু এগুলো খুব মজার ঘটনা এই এইগুলো আমি দেখেছি আর তারপরে তবলা নিয়ে আলোচনা কেরাত খাঁ সাহেবকে খোঁচা দিত তখন এরা দুজনে মিলে তারপরে স্টেজে বসে মজা করা যেমন একটা ঘটনা আমার মনে আছে কলকাতায় তানসেন মিউজিক কনফারেন্সের মহাজাতি সদনে নারায়ণ রাও ব্যাস নারায়ণ রাও ব্যাস যিনি ছিলেন ভোকালিস্ট আর পাটোবার্ধনজি এদের ডুয়েট প্রোগ্রাম হচ্ছে এবার তবলায় একদিকে শঙ্কর ঘোষ একদিকে শ্যামল ঘোষ এবারে বলা হয়েছে যে যখন পাটোবার্ধনজি গাইবেন তখন শঙ্কর ঘোষ বাজাবে যখন নারায়ণ রাও ব্যাস গাইবেন তখন শ্যাম ঘোষ বাজাবেন এবারে সে যে সবাই ভুলে গেছে কার কোনটা সবাই ঢুকে পড়েছে একদম হই হই কাণ্ড আরে এ বাজে তুমি থামো বলে না এটা আমার টান ও বলে তুমি থামো না না ওটা আমার কিন্তু এত মজার ব্যাপারগুলো হয়েছে এটা সেই যুগেই হয়েছে এখন হলে তো মারামারি হয়ে যাবে তো এইসব জিনিসগুলো ছিল আর বাজনা হিসেবে অ্যাজ এ সোলো হিসেবে তো জবাব ছিল না অ্যাজ এ কোম্পানিস হিসেবেও জবাব ছিল না আর আমার মামার যেটা বিউটিটা ছিল ও যে স্ট্যান্ডার্ডে তবলা লহরা বাজাচ্ছে ঠিক ওই স্ট্যান্ডার্ডেই অ্যাকোম্পানিমেন্ট যেরকম ভোকালের সঙ্গে সেরকম ইনস্ট্রুমেন্টালের সঙ্গে অ্যান্ড সেরকম ডান্সের সঙ্গে মানে ও কি কোনোটাতেই ও পিছপা হয়নি সব বাজিয়েছে তার জন্যে আরও এত পপুলার ছিল আর সেই যুগে সত্যি কথা বলতে ওই রকম আমরা শুনেছি তখন শান্তা প্রসাদজি শান্তা প্রসাদজির পরে কিন্তু আমার মামার নামটাই সবাই নিত শঙ্কর ঘোষ এটা ঠিক তারপরে তো মজার কথা তো অনেক ই আছে আর ছোটোকালে আমি আমি তো দেখেছি আমার সঙ্গে বয়সের ডিফারেন্স দশ বছর হবে দশ এগারো বছর কিন্তু আমি যেটা দেখেছি যে রিয়াজের উপরে যে ওর নেশা ছিল এটা একটা নেশা ছিল ওর রেয়াজ করাটা নেশা আর রেয়াজটা করতে খুব ভালোবেসে একটা দিন কামাইনি ইভেন এও দেখেছি যে সারা রাত্রির বাজিয়ে এসেছে কিন্তু বাড়ি ফিরে হাত পা ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে ঘন্টা দুয়ে রেয়াজ করে নিয়েছে তারপরে শুতে গেছে আর তারপরে তো পারিবিক পার মানে আমাদের পরিবারের যে সম্বন্ধটা মায়ের ছোট ভাই মা আমার মাকে খুব ভালোবাসত কারণ আমার মা 
ওই ফ্যামিলির সব থেকে বড় তো তিন বোনের পরে হচ্ছে তিন বোন এক ভাইয়ের পরে হচ্ছে শঙ্কর মামার আগে এক ভাই ছিল সে অনেক বড় বয়সে মারা যায় আর তার আগে আরও হ্যাঁ দুই বোন তারপরে আমার মা তো সেই সময় কষ্টে মানুষ হয়েছে ও আর শেখার উপরে একটা নেশাও ছিল এটাও বলবো আমি শিখতে গিয়ে যেমন প্রথমে ওই পাড়াতেই তখন থাকতেন অনাথ বাবু অনাথ বোস শ্যামলদার বাবা তো শ্যামলদার বাবার বাড়িতেও খুব যাতায়াত ছিল সেই সময় ফিরোজ খাঁ সাহেব শ্যামলদার ওই বাড়িতে থাকতেন সেখানেও শিখেছে তারপরে জ্ঞানবাবুর কাছে যায় তারপরে আস্তে 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 তো হি বিকেম পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষ এ লেজেন্ড আর তারপরে খাঁ সাহেব আলী আবুল খাঁ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ হয় খাঁ সাহেব খুব ভালোবাসতেন ওকে তারপরে খাঁ সাহেবের সঙ্গে ট্যুর আরম্ভ হলো খাঁ সাহেব ওনাকে নিয়ে চলে গেলেন আমেরিকায় আমেরিকায় খাঁ সাহেবের স্কুলে বহুদিন ছিলেন বহু আমেরিকানদের ওদেরকে শিখিয়েছে সেই সময় আমার মাইমাও যায় আমার মাইমা প্রথমে সংক্রমণ হয়ে গেল তারপরে তার পরের বছর মাইমা যায় তখন বুম্বা বোধ হয় ছ মাসের বিক্রম তখন ছ মাসের বয়স সেই সময় ওরা আমেরিকায় যায় বেশ কিছুদিন টাকার পর তারপরে ফিরে আসে তখন এখানে এসে আবার শুরু করে এখানকার তো প্রথমে পশুপতি বসলেনে ওইখানেই জন্ম নর্থ ক্যালকাটা তারপরে ওখান থেকে চলে আসে এই কালীঘাটে কালীঘাটে এলো না আমি তখন আমার দাদু বলেছিলেন তোমার ওখানে যাওয়ার কি দরকার না না আমার ওখানে ভালো লাগে ওখানে ডিডিও আছে কাছাকাছি কালীঘাটে এলো তারপরে কালীঘাট থেকে এই কবি রোডের বাড়িতে এই বাড়িটা তখন কিনল কিনে তখন এই বাড়িতে এলো তারপরে তো আবার চলে গেল বিদেশে সবাই মিলে তখন এই বাড়িতে কেয়ারটেকের হিসেবে কিছু ছাত্ররা থাকতো ওইখানে তারপরে আবার যখন ফিরে এলো তারপরে আর আর যায়নি এইখানেই ছিল এবং এইখান থেকেই শুরু হয় তারপরে বেহালার বাড়ি এই হচ্ছে এই লোকটার জীবনী মানে বলতে গেলে অনেক কিছু আছে সবসময় তো মনে থাকে না কিন্তু অনেককে অ্যাজ এড মানে গুরু হিসেবে আমার তো মনে হয় না অন্য কারুর এত ভালো ভালো শিষ্য তৈরি করেছেন অনেক গুরু আছেন এটা আমি অস্বীকার করছি না তারা করেছেন কিন্তু স্ক্র্যাচ থেকে আমি কাউকে দেখিনি যে যাকে একদম হাত না কি করে বাজার তাই সেইখান থেকে ধরে তাকে একদম টপে নিয়ে যাওয়া এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব সবাই করেছে যখন সব একটা লেভেলে পৌঁছে গেছে তারা গিয়েছে অন্য গুরুর কাছে তারা করেছে কিন্তু স্ক্র্যাচ থেকে ওর যে কন্ট্রিবিউশন এরকম কন্ট্রিবিউশন চট করে দেখা যায় না আর এতগুলো স্টুডেন্ট সবাই তার মানে এটা প্রুভ করা হচ্ছে যে ও একজন ব্রিলিয়েন্ট একজন গুরু ছিলেন ওর সেই প্রতিভাটা ছিল যে সেই 
জিনিসটাকে ও কিভাবে পাস করবে স্টুডেন্টদের মধ্যে আর প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আলাদা আলাদা তো এইসব জিনিসগুলো একটা শেখার এবং আমি তো এটাই বলবো যে 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 আপকামিং যে সমস্ত জেনারেশন যারা আসছে তাদের এইগুলো দেখে শেখা উচিত যে কিভাবে ও করেছে যদি কোনো ডকুমেন্ট্রি ওর সম্বন্ধে হয়ে থাকে সেটা তো আরও ভালো পরের জেনারেশনের জন্য এগুলো দেখা উচিত যে এই মানুষটা কি কাজ করে গেছে তার কন্ট্রিবিউশনটা কি তার প্রতিটা অ্যাঙ্গেল কি ছিল তার লক্ষ্যটা কি ছিল নাহলে এই মানুষটা ওই জায়গায় পৌঁছতে পারতো পারত না লোকের জন্য ভাবা লোকের জন্য চিন্তা করা সবাই খোঁজ খবর নেওয়া এ তো বরাবর আমি দেখেছি আমাকে কিন্তু অনেক ইন্সপিরেশন দিয়েছে একটা সময় ছিল যখন আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি কি করব কি গান বাজলার লাইনে যাব কি অন্য লাইনে চলে যাব তখন কিন্তু আমার মামাই কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করেছে তখন আমি এত কনফিউজ ছিলাম আমি রবীন্দ্রভারতীতে জয়েন করে ফেললাম তখন আমার বলেছিল দেখ যদি তুই তবলাটাকে বাজাতে চাস তাহলে ওখানে গেলে কিন্তু গেজিয়ে যাবি ও পিছিয়ে যাবি আগে যেতে পারবি না ওটা তোর জন্য না ঠিক নয় এটা এগুলো ভেবে দেখ তখন ওইটা আমাকে খুব হিট করেছিল আমাকে যখন ওই কথাগুলো বলেছিল তারপরে আমি ওই সব নিয়ে চিন্তাও করেছিলাম তারপরে তো তার পরে পরেই যখন খাসাবের ওখানে যাবার কথা হলো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি তো ছিলে ওখানে তোমার কি মনে হয় বলে হ্যাঁ একবার একবার তো ঘুরে আয় ডেফিনেটলি যা গিয়ে ঘুরে আয় কিন্তু লড়ে নিবি থামবি না কোনো ব্যাপারে যেটা ভালো লাগবে না এখানে মুখ খুলবি প্রটেস্ট করবি তো এইসব জিনিসগুলো ও ও করতে পেরেছিল সেই সময় ওর অ্যান্ড ও সেই কমান্ডটা ছিল তখন তো এইসব এছাড়া তো মজার মজার ঘটনা অনেক আছে লোকের পেছনে লাগতো ভালোবাসতো খুব একবার একটা ঘটনা ছিল খুব মজার আমরা সব দল বল মেলে গিয়েছি মাইহার ফেস্টিভালে মাইহারে তখন আলাউদ্দিন খাসা বেঁচে আছেন ওনারই একশো সাত বছর জন্ম উৎসব হচ্ছে আর কি তো সব গান বাজনা হয়েছে এবারে আমরা সব একটা ওখানে একটা স্কুল বাড়িতে সবাই সব আর্টিস্ট সেখানে সেখানে মুনা মুনাওয়ার খাসাব ছিলেন তারপরে ওই রাম নারায়ণজির ডান্সের যিনি মায়া চ্যাটার্জির গুরু চিত্রেশ দাসের গুরু উনি ছিলেন নিখিলদা আমি গিরিজা দেবী মানে ভর্তি লোক শুধু একজনই ছিলেন ওই ওনাদের বাড়িতে দিন খাসাবের বাড়িতে তিনি ছিলেন তিমির বরণ উনি ওই বাড়িতে ছিলেন বাদ বাকি আমরা স্কুলে ছিলাম এবারে প্রোগ্রাম টোগ্রাম হয়ে গেছে স্টেশনে আসা হয়েছে সবারই ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিন্তু কারুর রিজার্ভেশন নেই মানে ওপেন টিকিট আর ট্রেন আসছে বম্বে থেকে সব বড় আসে এখন ফিরবে কি করে কিশন মহারাজ যোগ সাহেব গির্জা দেবী এরা আমাদের থেকে একটু দূরে গিয়ে এরা সিনিয়র তো ওরা আলাদা ওরা গল্প করছেন আমরা এখানে এখন কি হবে 
নিখিলদা বলছে কি করা যায় বলো না এই কারুর তো রিজার্ভেশন নেই এই এতগুলো লোক তো হবে না মুশকিল হবে হঠাৎ দেখি শঙ্কর ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো তখন নিখিলদা বলছে আরে শঙ্কর গেলে কোথায় বলো তো আমি বললাম হয়তো বাথরুম হয়তো বাথরুম হয়ে গেছে বলে না না ও একটা কিছু প্ল্যান করছে আমি ওকে খুব ভালো করে চিনি একটা প্ল্যান করছে আচ্ছা এইসব করে টোরে তারপরে হঠাৎ আমি বলো ওই তো ওইখানে ওই ওই যে স্টেশন মাস্টার যে ঘর একটা না তার থেকে বেরিয়ে এসছে তো আমরা দূর থেকে দেখছি ও কিশোর মহারাজকে আর যোগ সাহেবকে একটা কি দিচ্ছে বলে শুকে দেখুন শুকে দেখুন আর তখন কিশোর মহারাজ বলে আই শঙ্কর এ কে বাদতামিজি ভরায় এ কি হচ্ছে বলে না না এটা এটা টিকিট এই টিকিটের একটা অন্য গন্ধ আছে বলে আপনার টিকিটে আপনি শুকুন আর এই টিকিটটা শুকুন তো বুঝতে পারছে না তো ওরা শুকে যে বলে কি গন্ধ এটা একই তো বলে না ও করেছে কি ওই স্টেশন মাস্টারে ঘরে ঢুকে তাকে কি সব বুঝিয়ে বাজিয়ে ও নিজের একটা রিজার্ভেশন করে বেরিয়ে এসছে ওর একটা মানে ফার্স্ট ক্লাসের ওর রিজার্ভ সিট যাই হোক এবারে ট্রেন এসছে আমরা তো সব দল বল সব ঢুকেছে ট্রেনে এবারে সংক্রমক বলছে ওই টিটিটাকে মানে দেখুন ভাই এরা সব গান বাজনা করে গান বাজনা করে তো মানে এমনভাবে বলছে যে ও নিজে এর বোতল নেই আরে গান বাজনা করে কালকে এখানে গান বাজনা হয়েছে না মাই হারে এদের কারুর রিজার্ভেশন নেই একটা দেখুন একটা কিছু করু দিন এরা সব কলকাতায় যাচ্ছে নিখিলদা বলছে দেখেছো কি বদমাইশ হ্যাঁ বলে সংক্রম চলে গেছে ওর 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 কামরায় এখন ও ও পেয়েছে একটা কূপে দুজন লোক এবারে এলাহাবাদে যখন এসছে ট্রেনটা তখন সবার হয়ে গেছে অ্যাকোমোডেশন এবার আমার আর নিখিল ব্যানার্জির একটা কূপে হয়েছে এইবারে নিখিলদা বেরিয়ে এসছে বেরিয়ে এসে শঙ্কর মামাকে বলছে এই যে শঙ্কর টিকিটটা শোক টিকিটটা শোক শঙ্কর মামা বলছে নিখিলদা শোকাশুকির ব্যাপার না শুধু এটা দেখে নাও আমার দরজায় কি লেখা আছে আর তোমার দরজায় কি লেখা আছে ওর দরজায় লেখা আছে মিলিটারি আর আমরা যেটাতে ছিলাম নিখিলদা সেটা সেটাতে লেখা আছে লেডিস মানে আমি যেটা বলছি যে ওর ওর ওই মানে ইন্টেলিজেন্সটা ওই রাইট মুভমেন্টটা কিন্তু দেখে নিয়েছে কোনটা কি নিখিলদা বলে দেখলে তোর অবজারভেশনটা কি এই সবগুলো ওর ভেতরে ছিল বাজনার সময় যে অ্যান্টিসিপেশন কি যে অ্যান্টিসিপেট কি করে করছে ও একজন কেউ বাইরেছে তার এরপরে ও কোন জায়গাটা যাবে ওই অ্যান্টিসিপেশন ভীষণ ভালো ছিল ঠিক ধরে নিত আর এসাই সব বাজনা বাজিয়েছে না ওই সেই সময় আলি আবার খাঁ সাহেব কি বিলায়ত খাঁ সাহেব কি নিখিলদা আর বাদ নেই জবাব নেই আর হাতের একটা অন্য কস ছিল আর একটা চ্যারিসমেটিক ভাব ছিল প্রেজেন্টেশনের একটা যেমন একটা মানে আমি হচ্ছে কিং এটা একটা মানে অসম্ভব ব্যাপার করত স্টেজে যার জন্য সবাই খুব ভালোবাসত মানে আমি এটা বলতে বলছি না যে আমার মামা বলে আমি বাড়িয়ে কিছু বলছি না আমি অ্যাজ মানে অ্যাজ এ জেনারেল পাবলিক হিসেবে আমি বলছি যে এই গুণগুণও সচরাচর সবার ভেতরে আমি দেখিনি সেই যুগে আর 
কখনো কাউকে ক্রিটিসাইজ করা বা ছোট করা বা দুঃখ দেওয়া ইন্টেনশনালি এটাও দেখিনি আর বড়দের যেভাবে রেসপেক্ট দেওয়া এগুলো আমি দেখেছি একবার একটা অনুষ্ঠানে ও গেছে আমিও ছিলাম আমিও ইনভাইটেড এবারে সেখানে কিছু সব ছাত্ররা আসছে প্রণাম করছে এবারে একজন ছাত্র এসেছে সে প্রণাম করতে গিয়ে সে হাঁটুটা ধরেছে তো বলে যাই হোক তোর বুদ্ধি শুদ্ধি হয়েছে দেখছি মনে হচ্ছে এতদিন পরে গুরুর হাঁটুটা ধরলি সেটা ঠিক হাঁটুর ওপরে আর যাস না এটা এত সিরিয়াসলি বলল যে ওখানে যারা ছিল তারা সবাই শুনল ব্যাপারটা অর্থাৎ এটা তো একটা ওর ও ও মানে এটা একটা শেখানো হলো যে আমাদের কালচারটা বড়দের প্রণাম করা হাঁটুতে নয় পায়ে হাত দিয়ে তো এই জিনিসগুলো ছিল আর আপ্রাইট লোক ছিল যা বলতো সামনে সামনে পেছনে কিছু না আমার মনে আছে একবার এই এই বিড়লা সভাঘরে একটা এ হচ্ছে প্রোগ্রামে ওটা কি ছিল একটা বোধ হয় ওরই জন্মদিন এসব না কি একটা হচ্ছিল তো আমাকে কিছু বলতে বলেছিল তা আমি বলেছি যে এখনকার জেনারেশনের ছেলেরা তো ওর বাজনা শুনিইনি তো আমার সেই ভাগ্য হয়েছিল আমি শুনেছি তারপরে আমার বলছি এই তুই আমাকে গ্যাস দিচ্ছিস নাকি রে আরে তোমাকে গ্যাস দিয়ে আমার লাভটা কি না বলেছিস ঠিক সেই সব আমার খালি একটাই আমার এখানে বলবো সবাইকেই যে ওনার তো বহু পুরনো পুরনো বাজনা আছে এগুলোকে উচিত আর্কাইভ করা এগুলোকে উচিত ফর দ্য ফিউচার জেনারেশনের ছেলে মেয়েরা তারা যাতে এটা অনলাইনে গেলে একটা পুরো মানে এর রিপোর্টটা পায় যে কি হচ্ছে বা কি ছিলেন তিনি কি 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 কাজ করেছিলেন ডিটেলসে এবং আমি একটা করছি আমেরিকাতে লাইব্রেরি অর্থাৎ আমার এতদিনকার শেখানো বা আমি যা শিক্ষা লাভ করেছি তাদের বাজনা আমি আমার ভালো লেগেছে সবাই নিয়ে ওটাকে আমি অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ ভবিষ্যতে কেউ যদি কোনো ব্যাপারে কিছু হয়তো এই লখনৌয়ের এই কম্পোজিশনটা আমি শিখতে চাই এইটা শিখতে চাই এইটা জানতে চাই ওখানে গেলে সব পেয়ে যাবে তাতে সুবিধেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা লোকে ভুলবে না কোনো দিন আর শঙ্কর ঘোষের মতো এরকম একজন একজন তবলিয়া যে এটা তো আমার মতে যে এটা যে এত চিরস্থায়ী হয় অর্থাৎ চিরকাল যেন বেঁচে থাকে লোকের মধ্যে এটাই আমি বলবো